നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം തൊഴിലില്ലായ്മ ഇന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണല്ലേ പക്ഷേ തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പറ്റി നമുക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന അറിവില്ലായ്മയും ഇതിനൊരു കാരണമല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് സാമൂഹ്യ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി ആധികാരികമായി സംസാരിക്കാൻ നമ്മുടെ ഒപ്പം അതിഥിയുണ്ട് കനറ ബാങ്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ ഡയറക്ടറായ എസ് മഹാദേവൻ സാറാണ് സാർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം ഇപ്പോൾ കാനറ ബാങ്കും തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസവുമായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ബന്ധം എന്ന് എല്ലാവർക്കും സംശയം തോന്നും എന്താണ് സാർ ബന്ധം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒരു ബാങ്ക് എന്നുള്ള പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ബാങ്കിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം എന്ന് ന്യായമായിട്ടും ഒരു സംശയം വരാം അതെ എന്നാൽ ഒരല്പം കാനറ ബാങ്കിന്റെ ഉണ്ടായ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ തന്നെ കാനറ ബാങ്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകൾക്കും മൈനോറിറ്റീസിനും വിദ്യാഭ്യാസം എത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെയും കൂടി വിദ്യാസമ്പന്നരാക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം ബാങ്കിന്റെ ഫൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പൽസിൽ തന്നെ ഒന്നായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സ്ഥാപനമല്ലേ കാനറ ബാങ്ക് കാനറ ബാങ്കിന്റെ തന്നെ ഉദ്ദേശം അതായിരുന്നു ഓക്കെ എപ്പോഴാണ് സി ബി ഐ ഐ ടി കാനറ ബാങ്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്നൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങാമെന്നും ആലോചിക്കുന്നതും അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നതും ഇനി സി ബി ഐ ഐ ടി എന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥാപിതമായ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഇതിനെ ഗവേൺ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സി ബി സി ആർ ഡി ട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കാനറ ബാങ്ക് സെന്റിനറി റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാനറ ബാങ്കിന്റെ തന്നെ ഒരു ട്രസ്റ്റാണ് ആ ട്രസ്റ്റിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ സി ബി ഐ ഐ ടി തിരുവനന്തപുരത്ത് മാത്രമേ ഇത് പോളൂ കേരളത്തിൽ സി ബി ഐ ഐ ടി രണ്ട് സ്ഥലത്തുണ്ട് ഒന്ന് തിരുവനന്തപുരവും ഒന്ന് ആലപ്പുഴയിലും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സി ബി ഐ ഐ ടിയുടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സി ബി ഐ ഐ ടിയിലോട്ട് സി ബി ഐ ഐ ടിയിലോട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിന് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് പ്ലസ് ടു വിദ്യാഭ്യാസം വേണം അതിനുശേഷം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിൽ നിന്ന് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ വരുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റിലൂടെ സിലക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ എത്തിച്ച് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നു ആ ടെസ്റ്റും ഇന്റർവ്യൂവും അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന സക്സസ്ഫുൾ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഒരു സെലക്ഷൻ പ്രോസസ് സെലക്ഷൻ പ്രോസസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ സി ബി ഐ ഐ ടി നമുക്ക് തരുന്ന കോഴ്സസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കോഴ്സസ് ഏതൊക്കെയാണ് സാർ സി ബി ഐ ഐ ടി തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും നൽകി വരുന്ന കോഴ്സുകൾ കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് പബ്ലിഷിംഗ് എന്ന ഡി ടി പി കോഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ കോഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തന്നെയുള്ള ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ് ആനിമേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ കോഴ്സുകൾ തുടങ്ങിയ കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ മോഡേൺ ഓഫീസിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ട എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും കിട്ടുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ഓൺട്രപ്രണറായി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡി ടി പി കോഴ്സ് സി ബി ഐ ഐ ടിയിൽ പഠിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്കൊരു ഡി ടി പി തുടങ്ങുന്ന ഒരു സ്റ്റോർ തന്നെ ഇടാൻ കഴിയുമോ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സി ബി ഐ ടിയുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്നും ഒന്ന് അതും കൂടിയാണ് അതായത് വെറും ഒരു വേജ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് അല്ലാതെ സ്വന്തമായി ഒരു മൈക്രോ എന്റർപ്രൈസസ് തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ്ങും കൂടി ഇതിനകത്ത് തന്നെ കിട്ടും കാരണം ഒരു സംരംഭം എങ്ങനെ തുടങ്ങണമെന്നും അതെങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാമെന്നും അതിനുവേണ്ട ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് വരെയും വേണമെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ കൂടെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്
അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ഒരുപാട് വിജയ കഥകളൊക്കെ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ കാണുമല്ലോ ഒരുപാട് പേര് സി ബി ഐ ടി വന്ന് പഠിച്ച് പോയിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ തട്ടിയിരിക്കുന്ന കഥ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം തന്നെ എന്നെ കാണാനായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പുതുതായിട്ട് വന്നതാണെങ്കിൽ തന്നെയും നേരത്തെ ഒരു ഏഴെട്ട് വർഷം മുമ്പ് അവിടെ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അന്വേഷിച്ച് വരികയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജയ കഥ ഞങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഏഴെട്ട് വർഷം മുമ്പ് ഒരു ചെറിയൊരു കോഴ്സ് പാസ്സായി ഒരു ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ് കോഴ്സ് പാസ്സായി തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ ജോലി ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഇന്ന് ദുബായിൽ ഒരു വലിയൊരു ഫോമിന്റെ മാനേജറാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഏതാണ്ട് ഇന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് പുറത്തു പറയാൻ നമുക്ക് എക്സാക്ട്ലി പേര് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഏതാണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ എടുപ്പിച്ച് മാസാ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ജോലി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശ്രമം കൊണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ബേസിക് ഇൻപുട്ട് കൊണ്ടുമാണ് പുള്ളിക്ക് അത് സാധിച്ചെടുത്തത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി ബി ഐ ഐ ടിയിലെ പ്ലേസ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് തൊഴിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്നുള്ള ഉറപ്പ് എത്രത്തോളം ആണ് സാർ അത് എങ്ങനെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് സി ബി ഐ ഐ ടിയിലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കരിക്കുലം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് ടെക്നോ പാർക്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പല കമ്പനികളും അതിന് പുറത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പല കമ്പനികളുടെയും ആവശ്യവും അവരുടെ ഡിമാൻഡും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കരിക്കലമാണ് അപ്പോ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കുട്ടികളെ തയ്യാറെടുപ്പിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പലരെയും പിക്ക് ചെയ്തെടുത്തോണ്ട് പോവാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ബാച്ചിലേക്ക് ആളിനെ വേണം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ വരെ നമുക്ക് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എങ്ങനെ ഈ കോഴ്സസ് അല്ലാതെ ഈ കോഴ്സസിന് പുറമെ നമ്മളൊരു ഇന്റർവ്യൂവിനെ എങ്ങനെ ധൈര്യമായി ഫേസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ സി ബി ഐ ഐ ടിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതും ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ മാത്രം വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്റർപ്രണറായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടോ മാറാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ട്രെയിനിങ് കൂടി ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ട ഇൻപുട്ടുകളും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ ഈ പ്ലേസ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ചോദിക്കട്ടെ സി ബി ഐ ഐ ടിയിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇപ്പൊ കേട്ടപ്പോ തന്നെ നമുക്കൊക്കെ ചേരാനായിട്ട് താല്പര്യം വന്നു ഇതിന്റെ ഫീസ് കാര്യങ്ങളും കണക്കുകളും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് സാർ അതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ട്രസ്റ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു സി ബി സി ആർ ഡി ട്രസ്റ്റ് അതായത് കാനറ ബാങ്ക് സെന്റിനറി റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ട്രസ്റ്റ് ഈ ട്രസ്റ്റിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാത് മേഖലകളിൽ അതായത് ഓരോ നമുക്കൊരു കോളർ ഉണ്ട് കോളർ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഹലോ സാർ നമസ്കാരം ഹലോ നമസ്കാരം മാഡം കേൾക്കാവോ എവിടെന്നാണ് മാഡം വിളിക്കുന്നത് മാവേലിക്കര എന്താണ് പേര് സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം മാഡം നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ കാനറ ബാങ്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ ഡയറക്ടർ ആയ എസ് മഹാദേവൻ സാർ ഉണ്ട് തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ ചോദിച്ചോളൂ മാം ഹലോ മാം കേൾക്കാം മാം ചോദിച്ചോളൂ കേൾക്കാം ഹലോ പറയൂ ഞാൻ വിളിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് എന്റെ ഞാനൊരു ഹെഡ് മിസ്റ്റർ ആണ് റിട്ടയർ ചെയ്ത ആളെ രണ്ടുമൂന്ന് എസ് സി പോലത്തെ പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് നല്ല മാർഗോടുകൂടി വരുന്നിട്ട് അവർക്ക് ഒരു കോഴ്സും കിട്ടാതെ അവർക്ക് ചേരാനും പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്ന് വിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കുട്ടികൾ അവിടെ വന്നാ മതിയോ അതെ അതെ കേട്ടു മാം സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാലും മാമിന് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ കൂടി വിശദമായിട്ട് ചോദിക്കാം സാർ ഇതിന്റെ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ് ആ മാഡം ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയും
അവരുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് നോക്കിയിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നവർക്കായിരിക്കും അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുക ആലപ്പുഴ ബോജെട്ടി റോഡില് ബോജെട്ടി കേന്ദ്ര ബാങ്കിന്റെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് ഈ സ്ഥാപനം നടക്കുന്നത് ആലപ്പുഴയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള കാനറ ബാങ്കിന്റെ ശാഖയിൽ അന്വേഷിച്ചാലും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കാനറ ബാങ്കിന്റെ ഈ സംരംഭത്തിന് ഞങ്ങളുടെ ഫീസ് ഒന്നും തന്നെ ആരിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നില്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും ഫ്രീ ആണ് നന്ദി മാഡം നന്ദി നിങ്ങൾ തിരിച്ചുവരാം സാർ ഫീസിനെ പറ്റി തന്നെയാണ് ഇത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോ മാഡം വിളിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്കത് പൂർണ്ണമായി വ്യക്തമായി എന്നാലും ഞാൻ വിശദമായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ഫീസ് എങ്ങനെയാണ് സി ബി ഐ ഐ ടിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനും അതിനുശേഷമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എങ്ങനെയാണ് ഫീസ് അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അഗെയിൻ ഈ സി ബി സി ആർ ഡി ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ പാവപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സമ്പൂർണ്ണ സൗജന്യമായി ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം അത് കാരണം ഞങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല ആ കുട്ടികളുടെ ആ ദിവസത്തെ പകൽ ഇവിടെ ട്രെയിൻ ഉള്ള സമയത്തെ ആഹാര ചെലവും കൂടി ഞങ്ങളാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അക്കോമഡേഷൻ 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 അല്ല ഫുഡ് ഫുഡ് അക്കോമഡേഷൻ തൽക്കാലം ഞങ്ങളുടെ സി ബി ഐ ഐ ടി ഐയിൽ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത് ആദ്യം സാർ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ കാനറ ബാങ്കിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് വിമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികൾക്കും എന്തെങ്കിലും മുൻഗണന ഉണ്ടോ സി ബി ഐ ഐ ടിയുടെ കോഴ്സുകളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സ്ത്രീകൾക്ക് ഇന്ന് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ മാറിക്കഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ അദ്ദേഹം ബാങ്ക് തുടങ്ങുമ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥയൊന്നുമല്ല ഇന്ന് സ്ത്രീകൾ എല്ലാവരും തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് വളരെയധികം മുന്നിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്ക് മാക്സിമം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് അവരെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്യമാണ് ഓക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ സി ബി ഐ ഐ ടിയിൽ പഠിച്ചിട്ട് ഒരു ജോലി കിട്ടിയിട്ട് ആ ജോലി അതായത് ആ കൊടുത്ത ഓർഗനൈസേഷൻ തന്നെ വന്നിട്ട് വളരെ നന്ദി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിശ്ചയമായിട്ടും അത് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടും അവർക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടും മാത്രമാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അന്വേഷിച്ച് വന്ന് അടുത്ത പ്രോഗ്രാം തീരുന്നത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ വരെയുണ്ട് കമ്പനീസ് വരെ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവർക്കും കൂടി സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈലർമെയ്ഡ് ഇതാണ് വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ എന്ത് തരം ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി അവരെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ആവശ്യവും കൂടി കണക്കാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ് പോലെ ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റിന് തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ സി ബി ഐ ഐ ടി തന്നെ സ്കൂളുകളിലോ കോളേജുകളിലോ പോളിടെക്നിക്കുകളിലോ മറ്റോ പോയിട്ട് കുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ചിലപ്പോ ആ ചോദ്യത്തിനോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു കോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ ഇത് ആരാണ് എന്റെ പേര് പേരെന്താണ് മാഡം അതെ അതെ നമ്മുടെ കൂടെ സാർ ഉണ്ട് മഹാദേവൻ സാർ ഇവിടെ ഈ മൈസൂരിലൊക്കെ കാണിച്ചിരുന്നല്ലോ അതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും കോഴ്സ് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം അന്വേഷിക്കാൻ എന്ത് കോഴ്സ് ആണ് മാഡം മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി സി ഐ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാനറ ബാങ്കിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിതമായ കോഴ്സ് കർണാടകയിൽ ലഭ്യമാകുമോ എന്നാണ് മാഡം ചോദിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ കാനറ ബാങ്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്ത് നടത്തുന്നുണ്ട് നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള കാനറ ബാങ്കിന്റെ ശാഖയിൽ ചെന്ന് അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പറ്റിയുള്ള പൂർണ്ണ വിവരം കിട്ടും നന്ദി മാഡം നന്ദി മാഡം നന്ദി നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം സാർ ഈ
ജോലി വേണം എന്നുള്ള താല്പര്യത്തിൽ വരുന്നവരെ മാത്രമേ നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ക്യാമ്പസിൽ പോയി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാറില്ല ബിക്കോസ് ഇത് ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സെന്റർ അല്ല ഞങ്ങൾ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം തന്നെയാണ് ഒരു സമയം ഇവിടെ സി ബി ഐ ടി തിരുവനന്തപുരത്ത് രണ്ട് ബാച്ച് വരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനാവുന്നുണ്ട് ഒരു മിനിമം മുപ്പത്തിയഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ വരുന്ന രണ്ട് ബാച്ച് അതായത് എഴുപത് പേര് വരെ അറ്റ് എ ടൈം ഞങ്ങൾ അതിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും ഒരു ബാച്ചിന്റെ സമയപരിധി എത്രയാണ് സാർ സമയപരിധി നയന്റി ഡേയ്സ് ആണ് തൊണ്ണൂറ് പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് മാസം ഏത് വ്യത്യസ്തമായ ഏത് കോഴ്സ് ആയാലും അതിന്റെ സമയപരിധി മൂന്ന് മാസം അതെ അതെ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് തീർക്കത്തക്ക രീതിയിലായിരിക്കും കോഴ്സസ് ഞങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഉടനെ എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴായിരിക്കും അടുത്ത കോഴ്സ് തുടങ്ങി ഉടനെ അടുത്ത കോഴ്സ് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തത് ഡിസംബർ ഒന്നാം തീയതി അടുത്ത കോഴ്സ് ആരംഭിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫാക്കൽറ്റീസിനെ പറ്റിയിട്ടും അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ അതിനെപ്പറ്റി പറയാമോ നിശ്ചയമായിട്ടും നിശ്ചയമായിട്ടും ഫാക്കൽറ്റീസ് ഞാൻ രണ്ട് പെയ്ഡ് ഫാക്കൽറ്റീസ് ഞാൻ കൊണ്ട് ഈ സി ബി ഐ ടി തിരുവനന്തപുരം തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ശ്രീ സന്തോഷ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹവും അതേപോലെ തന്നെ സജിത എന്ന് പറയുന്ന മാഡവും കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളെ ട്രെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു ഗവേണൻസും കൂടിയാകുമ്പോൾ പ്രവർത്തനത്തിന് വളരെയധികം എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് ഇതും കൂടാതെ ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഫീൽഡിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്കൽറ്റീസിനെയും ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ബെസ്റ്റ് ഫാക്കൽറ്റീസ് ബെസ്റ്റ് ഫാക്കൽറ്റീസ് ആയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഫണ്ടിംഗ് ഒക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതിന്റെ ഫണ്ടിംഗ് തീർച്ചയായിട്ടും കാനറ ബാങ്കും കാനറ ബാങ്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സി ബി സി ആർ ഡി ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രസ്റ്റും കൂടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തുന്നതിന് ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ വരെ ബാങ്കിന്റെ തന്നെ ഫണ്ട് ചെലവാക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ ഉടനീളം ധാരാളം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ കാനറ ബാങ്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ചില ബാങ്കുകളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ സാർ ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ വന്ന് ചേരുമ്പോൾ ഈ തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചേരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഇവരിൽ കാണാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മകൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾ എല്ലാ രീതിയിലും പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും അല്ലാതെയും അവരുടെ ജോലിയിൽ ഡെവലപ്മെന്റും ആണല്ലോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സി ബി ഐ ഐ ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരിൽ കണ്ടുവരുന്ന പോരായ്മകൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് കുട്ടികൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അല്ലെങ്കിൽ റോ കാൻഡിഡേറ്റ് ഫോർ എസ് അവർക്ക് ഒരു ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ഐഡിയയും ഉണ്ടാവില്ല അത് മാത്രമല്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഐഡിയ അവർ പഠിക്കുന്ന അക്കാഡമിക് സെക്ഷനിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടുകയുമില്ല അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവരെ ഒരു ഓഫീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ സക്സസ്ഫുൾ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസിൽ സ്വയമായിട്ട് ഒരു ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്റർപ്രൈസ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ സംരംഭം നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് ആവശ്യമായ ഇൻപുട്സും കൂടി നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ മേഖലകളിലും എല്ലാ ഒരു ഓഫീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫിനാൻസ് കാണും സെയിൽസ് കാണും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശരിക്കും ഉള്ള ഇത് കാണും അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ മാർക്കറ്റിംഗ് കാണും അപ്പൊ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഉള്ള ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ സി ബി ഐ ഐ ടി വഴി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതായത് സ്വയം ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പോയി സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ജോലി സമ്പാദിക്കുക ജോലി സമ്പാദിച്ചിട്ട് സക്സസ് ആവുന്നതിനല്ല ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന കാൻഡിഡേറ്റ് ഈ ഷുഡ് ബി എ സക്സസ്ഫുൾ കാൻഡിഡേറ്റ് ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മളവർക്ക
വളരെ ഇനലിജിബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഏറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റയർ അല്ലാത്തവരെ അല്ല ഒന്നുകിൽ ഈ ബാച്ചിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ബാച്ചിൽ ഒരു പ്രിഫറൻസ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ സി ബി ഐ ടി വന്ന് പഠിക്കുന്നു പഠനം കഴിയുന്നു എവിടെയെങ്കിലും പ്ലേസ്മെന്റ് ആയി പോകുന്നു അതിനുശേഷമുള്ള ഒരു ഫോളോ അപ്പ് ആണ് മിക്ക സ്ഥാപനങ്ങളിലും കാണാത്തത് സി ബി ഐ ടിയിൽ അങ്ങനെ ആ ഫോളോ അപ്പ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് സർ അതും വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേ എനിക്കും ഈ ഒരു സംശയം മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു കുട്ടി ഇവിടെ വരുന്നു പഠിക്കുന്നു കുറെ വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ആ കുട്ടി എന്താവുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ നിയമാവലി അനുസരിച്ച് അടുത്ത് വരുന്ന രണ്ടു വർഷങ്ങളിൽ ആ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ജോലി മാറിപ്പോകുന്നു അതിന്റെ കരിയറിൽ എന്താ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിനെന്തൊക്കെയാണ് കുറവുകൾ കാണുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ നിരന്തരമായിട്ട് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ആ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് വാങ്ങി ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും എന്തും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചോദിക്കട്ടെ സി ബി ഐ ഐ ടി ഇപ്പോ ആർക്കും അധികം ആർക്കും അറിയില്ല അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം കനറ ബാങ്കിന്റെ കീഴില് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടെന്ന് അധികം ആർക്കും അറിയില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടെന്നും അതിന്റെ അറിവ് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സി ബി ഐ ഐ ടിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സർ തീർച്ചയായിട്ടും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു രീതിയിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാനാവും കാരണം ഒരു ബാങ്ക് ധനകാര്യ സ്ഥാപനം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഇതിന് മാത്രമായിട്ട് ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഒരു മാസ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇതുപോലെയുള്ള മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി വരുന്ന ചർച്ചകളിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി വരുന്ന ഇൻഫർമേഷനുകളിൽ കൂടിയോ ഇത് പൊതുജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക അത് മാധ്യമങ്ങളുടെയും കൂടി ധർമ്മമായിട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടി അപേക്ഷിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളോടും ഇതിനൊരു നല്ലൊരു പ്രചാരണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പബ്ലിക്കിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സേവനമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കാണുന്നത് ഇതൊരു ബാങ്കിങ്ങിന്റെ ഒരു സൈഡാണ് ബാങ്കിങ് ആയിട്ടല്ല ഇതിനെ കാണേണ്ടത് ഒരു സേവനമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കണ്ടിട്ട് ഇതിന് പരമാവധി അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നിങ്ങൾ ഈ കൂടെ തന്നെ കിട്ടുകയാൽ നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ സി ബി ഐ ടിയിലെ ഫാക്കൾട്ടീസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരൊക്കെയാണ് സർ ഫാക്കൾട്ടീസിന്റെ കൂടെ അല്ല ഫാക്കൾട്ടീസിന്റെ കൂടെ അല്ല പക്ഷേ ഒരു ഡയറക്ടർ ആണ് സാറിന്റെ കീഴിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരൊക്കെയാണ് എന്റെ കീഴിലുള്ളവരാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ട്രിവാൻഡ്രം സി ബി ഐ ടിയിൽ രണ്ട് സ്റ്റാഫ് പെർമനന്റ് സ്റ്റാഫ് ഞാൻ കൊണ്ട് അവരെ ഫാക്കൾട്ടി എന്ന് പറയുന്നു അവരെ കൂടാതെ ചില വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ വേറെ തൽക്കാലം വേറെ ആളുകൾ ആരുമില്ല ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും കൂടി തന്നെയാണ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സി ബി ഐ ടി പുറത്ത് വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ടോ അതായത് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിശ്വസന പുറത്തൊന്നും പോയിട്ട് ഒരു വർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യുന്നില്ല അത്തരം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു പാരലൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഹോദര സ്ഥാപനം എന്ന് പറയാവുന്ന ആർ സെറ്റികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആർ സെറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂറൽ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇതും ബാങ്കിന്റെ ഒരു ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സി ബി സി ആർ ഡി ട്രസ്റ്റിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആർ സെറ്റിയുടെ ഉദ്ദേശം ഇത് സി ബി ഐ ടിയിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിക്ക് മാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആർ സെറ്റിയിൽ കൂടി അതാത് പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാൻ ജോലി സാധ്യതയും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ഒരു കയർ നിർമ്മാണ മേഖലയാണെങ്കിൽ അവിടെ കയറിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാനും അതിലേക്ക് കൂടുതൽ ആളുകളെയും നിർദ്ദേശങ്ങളും കൊടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ആർ സി ടി ആർ സി ടിയിൽ കൂടിയും ഇത് സാധ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സർ ഈ ആർ സി ടികൾ എവിടെയൊക്കെയാണുള്ളത് ആർ സി ടികളിൽ കേരളത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും തന്നെ ഒരു ആർ സി ടി ഉണ്ട് സർ ചോദ്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ഒരു കോളർ ഉണ്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതാരാണ് എന്താണ് മാ പേര് കുഞ്ഞുമറിയാമ
സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം രാഹുൽ സാർ ഉണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ ആ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സി ബി ഐ ഐ ടി അതായത് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രത്തും ആലപ്പുഴയിലും ഉണ്ട് നമ്മളുടെ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ആർ സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വകഭേദത്തിലുള്ള ക്ലാസുകളാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ തദ്ദേശീയമായ വിഭവങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ട്രെയിനിങ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആയിരിക്കില്ല വെബ്സൈറ്റ് ഇല്ല നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ശാഖയിൽ ചെന്ന് അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പാലക്കാടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാലക്കാട് ആർ സി ടി ഉണ്ട് കാനറ ബാങ്കിന്റെ ആർ സി ടി തന്നെയാണ് അവിടെ നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിന്റെ ബ്രാഞ്ചിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ കിട്ടും നിങ്ങൾ നേരിട്ട് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള വിവരങ്ങൾ അവിടെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതാരാണ് സാജന എവിടുന്ന് വിളിക്കുന്നു സാർ ഓക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മുടെ മഹാദേവൻ സാർ ഉണ്ട് സി ബി ഐ ഐ ടിയിലെ ഡയറക്ടർ ആണ് ചോദിച്ചോളൂ സാർ മാർക്ക് അക്കാദമിക് മാർക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരു വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം ഒരു ആളിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ അക്കാഡമിക്കിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രായോഗിക പരിജ്ഞാനം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പ്രധാനമായ ലക്ഷ്യം അപ്പോ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം എലിജിബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാനായി ഞങ്ങൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തും ആ ടെസ്റ്റിലും തുടർന്ന് വരുന്ന ഇന്റർവ്യൂവിൽ കൂടി ആയിരിക്കും ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിനെ ഞങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അക്കാഡമിക് മാർക്ക് മാത്രമായിരിക്കില്ല അക്കാഡമിക് മാർക്കിന് വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല ഹലോ ഓക്കെ നന്ദി സാർ നന്ദി സാർ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഇടവേളയാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം സംസ്കരണത്തിന്റെ പുത്തൻ മാതൃകകൾ ലഘുചിത്രങ്ങളായി പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിലെത്തുന്ന ദൃശ്യഗിരനാണ് ഈ കൃതൽ വ്യാഴം വരെ രാത്രി ഒൻപതിന് പുനഃസംപ്രേഷണം അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ എട്ട് മുപ്പതിനും ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് അഞ്ചിനും മറക്കാതെ കാണുക പിൻക്ലെയിൽ ശുചിത്വ ഭാരതത്തിനായി നമുക്ക് അനുചേരാം തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന വിഷയത്തെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് സാമൂഹ്യ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് വിശിഷ്ടാതിഥിയായിട്ട് സി ബി ഐ ഐ ടിയിലെ ഡയറക്ടർ മഹാദേവൻ സർ ഉണ്ട് സർ നമുക്കൊരു കോളർ ഉണ്ട് കോളറിലേക്ക് കടക്കാം നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതാരാണ് ഹലോ കേൾക്കാമോ ഹലോ ഹലോ കേൾക്കാമോ ഹലോ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതാരാണ് കോള് കട്ടായെന്ന് തോന്നുന്നു സാർ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് ആർ സിറ്റികളെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ സി ബി ഐ ഐ ടിയുടെ കൂടെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ആർ സിറ്റികൾ ആർ സിറ്റികൾ ഏതൊക്കെ സിറ്റികളിലുണ്ട് ആർ സിറ്റികളിൽ ആർ സിറ്റികൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒരു ആർ സിറ്റി ഉണ്ടാകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഇത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഒരു നിർദ്ദേശവും കൂടിയാണ് എല്ലാ ബാങ്ക് അതാത് ബാങ്കുകളിലെ ലീഡ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയും ലീഡ് ബാങ്ക് അതാത് ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്ത് ഒരു ആർ സി ടി തീർച്ചയായിട്ടും സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അതിന്റെ നിയമ നിർബന്ധം എല്ലാ ജില്ലകളിലേക്കും ഉണ്ടാവും തിരിച്ചറിയാൻ സാർ നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതാരാണ് ഹലോ 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 ഇതാരാണ് സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പേരെന്താണ് മാം ജയശ്രീ മാം മാം നമ്മുടെ കൂടെ മഹാദേവൻ സാർ ഉണ്ട് സി ബി ഐ ടിയിലെ ഡയറക്ടർ ആണ് ചോദിച്ചോളൂ ഇത് എന്തൊക്കെ കോഴ്സാണ് സാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മാഡം ടി വിയുടെ വോള്യൂം കുറച്ച് വെക്കണേ എന്നിട്ട് ഫോണിൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ മാഡം കേൾക്കാമോ ടി വിയുടെ വോള്യൂം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഫോണിൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ ശരി ചോദിച്ചോളൂ തിരുവനന്തപുരം സി ബി ഐ ഐ ടിയില് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും കമ്പ്യൂട്ടർ ഡി ടി പി ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രെയിനിങ് ഒരു ബേസിക് ട്രെയിനിങ് ആണ് അതിനകത്ത് ഡി ടി പി ഡി ടി പി ഡെസ്റ്റാപ്പ് പബ്ലിഷിങ് എന്ന് പറയും അതിനകത്ത് ഒരു 
സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഒരു കുട്ടിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് ഒരു ഡെസ്ക്ടാപ്പ് പബ്ലിഷറിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് എം എസ് ഓഫീസ് എക്സ്ട്രാ എം എസ് ഓഫീസ് കംപ്ലീറ്റ് പാക്കേജ് പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അത് കൂടാതെ തന്നെ അവർക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് എന്തെങ്കിലും ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം എന്ന് അവരുടെ അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു മേഖലയിലും കൂടി നമ്മൾ നമ്മളവരെ പ്രാപ്തരാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതാരാണ് അർജുനൻ സർ ടിവിയുടെ വോള്യൂം ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കാമോ എന്നിട്ട് ഫോണിൽ ശ്രദ്ധിക്കാമോ അർജുനൻ സർ എവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു ശരി സർ നമ്മുടെ കൂടെ മഹാദേവൻ സർ ഉണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ അതെ ചോദിച്ചോളൂ സർ ടിവിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കരുത് ടിവിയുടെ വോള്യൂം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഫോണിൽ ശ്രദ്ധിക്കാമോ ചോദിച്ചോളൂ സാർ ഇല്ല അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ മോള് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബി ടെക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാസ് ആയതാണ് കുട്ടിക്ക് പിന്നെ ഈ കോഴ്സിന് ചേരാമോ അതായത് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സി ബി ഐ ഐ ടിയിൽ വരുന്ന ട്രെയിനിങ് കൊണ്ട് ഒരു ബി ടെക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പാസ്സായ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അക്കാഡമിക്കലി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും നേടാൻ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് മാത്രല്ല അവർക്കും ക്യാമ്പസ് സെലക്ഷൻ പോലെയുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആണ് ഞങ്ങൾ അത് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികളെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അതെ 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 അപ്പൊ അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അക്കാഡമിക്കലി ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആയിട്ട് സി ബി ഐ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതെ ഓക്കെ നന്ദി സാർ നന്ദി സാർ നമുക്ക് ഒരു കോളറും കൂടി ഉണ്ട് താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതാരാണ് ഹലോ 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 ഇതാരാണ് ഇത് സ്വർണ്ണവരുന്നാണ് റീത്ത ഓക്കെ ഓക്കെ മാഡം ചോദിച്ചോളൂ അതെ എന്റെ മോൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഞ്ജുള മാഡം ടിവിയുടെ വോള്യൂം ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കാമോ എന്ന ഫോൺ എന്നിട്ട് ഫോണിൽ ശ്രദ്ധിക്കാമോ ചോദിച്ചോളൂ മാഡം മോൾക്ക് വേണ്ടിട്ടാണ് അവള് കോപ്പറേറ്റീവ് കോളേജിന്റെ ഒരു വന്നിട്ട് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ നീ മൂന്ന് മാസത്തെ കോഴ്സ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അത് എങ്ങനെ അതിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ വരുമ്പോ എങ്ങനെ വരിക നമുക്ക് ബാങ്കിലല്ല കാനറ ബാങ്കിൽ മാത്രമേ ജോലി എടുക്കാൻ പറ്റൂ ഇത് മാഡം കാനറ ബാങ്കിൽ ഉദ്യോഗത്തിനുള്ള ട്രെയിനിങ് അല്ല ഇത് സി ബി ഐ ഐ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നത് കാനറ ബാങ്ക് ആണ് കാനറ ബാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രി പോയിന്റ് അല്ല സി ബി ഐ ഐ ടി അതെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ജോലിക്ക് അവർക്ക് ജോലി ഒരു ജോലി കണ്ടെത്താനായിട്ടുള്ള പ്രാപ്തി അവരിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സൈഡിലുള്ള അതായത് ഇന്നത്തെ ഓഫീസ് സമുച്ചയങ്ങളിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നതുകൊണ്ട് അതിൽ വേണ്ട ട്രെയിനിങ്സ് അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവരെ ജോലിയിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം ഓക്കെ താങ്ക് യു മാഡം താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമുക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ ഒന്നുകൂടെ പറയാമെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ സി ബി ഐ ഐ ടി എന്ന് പറയുന്നത് കാനറ ബാങ്കിന്റെ കീഴിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയാണ് ബാങ്ക് അധിഷ്ഠിതമായ ഉദ്യോഗ ഉദ്യോഗങ്ങളെ അല്ല മറിച്ച് ഡി ടി പി എം എസ് ഓഫീസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ട്രെയിനിങ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സി ബി ഐ ടിയിലൂടെ കൊടുക്കുന്നത് സോ സി ബി ഐ ഐ ടിയിലെ ഫ്യൂച്ചർ പരിപാടികൾ അതായത് ഇപ്പൊ ഇത്രയും കോഴ്സുകളിലാണ് ഇനി ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന കോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് കൂടി പറയാവോ മാഡം ഭാവിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് ആർക്കും തന്നെ പ്രവചിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം നാളെ എന്ത് നടക്കും എന്നുള്ളത് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും അനുസൃതമായ കാര്യമാണ് എന്നിരുന്നാലും പോസിറ്റീവായിട്ട് അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു സമൂഹത്തിനെ നല്ല രീതിയിൽ നയിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ
ആ ഉദ്ദേശം ഇന്നും ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അതിനുതകുന്ന അതായത് ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നു നാളെ അതിനേക്കാൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് വേറൊരു കാര്യം വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനും വേണ്ട ട്രെയിനിങ് ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം സി ബി ഐ ടിയുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടത് സാർ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ കോഴ്സുകളൊന്നും അല്ലാതെ പുതിയൊരു കോഴ്സ് പഠിക്കണം അപ്പൊ എന്റെ പ്രദേശത്ത് ആ കോഴ്സുകളൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ കാനറ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ അവിടെ വന്ന് പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് പഠിച്ചാൽ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് സി ബി ഐ ടിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അത് ഞങ്ങളുടെ ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും മാർക്കറ്റിൽ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതായത് ആ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏരിയയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക തരം ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ട ട്രെയിനിങ്സിനും അതിനു വേണ്ട സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റിനുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യും അല്ലാതെ നമ്മളൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ മാത്രം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കോഴ്സ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൊല്ലത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു കയർ മേഖലയോ അല്ലെങ്കിൽ കശുവണ്ടി മേഖലയിലോ അതിനകത്ത് ഒരു വരുന്ന സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ കൂടി അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ സാർ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡേറ്റ കളക്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തുന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് സ്റ്റഡി നടത്തുന്ന ഒരു ടീം ഉണ്ട് എന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് പറയാമോ സാർ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബോഡി ആയിട്ട് നമ്മളില്ല ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫീഡ്ബാക്കും നമ്മൾക്ക് ആ ലോക്കൽ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കൊരു കോളർ കൂടിയുണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠ്യത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതാരാണ് ഹലോ ഹലോ ആരാണ് പറഞ്ഞോളൂ അതെ സാർ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ മഹാദേവൻ സാർ ഉണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ എന്റെ മകള് ബിടെക് ബിടെക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് സി എസ് ഇത് ഫോർത്ത് ഇയർ ആണ് സാർ ടി വിയുടെ വോള്യൂം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഫോണിൽ ശ്രദ്ധിക്കാമോ ഓ ശരി ശരി കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ സാർ മകൾക്ക് എന്ത് മകൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മകൾ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പഠിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സി ബി ഐ ടിയിൽ എന്തെങ്കിലും കോഴ്സ് ഉണ്ടോ ഏത് തരത്തിലുള്ള കോഴ്സ് തെരഞ്ഞെടുക്കണം എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ശേഷം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് അല്ലേ സാർ അതെ അതെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സി ബി ഐ ഐ ടിയിൽ കൂടി ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ലെ പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രാജുവേഷൻ ഉള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അഡീഷണൽ അക്കാദമിക് ഇൻഫർമേഷൻ സ്വന്തം തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കോഴ്സുകൾ ഇപ്പോൾ ഇല്ല അപ്പോ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്ത് ആ ഫീൽഡിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്യാമ്പസിൽ കൂടെ തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ല അതന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വൈസ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടേണ്ടതാണ് നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതാരാണ് നമ്മുടെ കൂടെ മഹാദേവൻ സാർ ഉണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ സാർ അതായത് പി എസ് സി ഉദ്യോഗം ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ അല്ല ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാനറ ബാങ്കിന്റെ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ഒരു സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്താനായിട്ടുള്ള പ്രാപ്തി നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള മേഖലകളിൽ ഉദ്യോഗത്തിന് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ട്രെങ്ത് നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അക്കാഡമിക് ഇൻഫർമേഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങളിലുള്ള സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും ബട്ട് അത് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച പി എസ് സി അതിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ട് അറിയില്ല അതായത് ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗത്തിന് വേണ്ടി ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോ മറ്റേതെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമോ അപ്രൂവ് ചെയ്ത കോഴ്സുകളല്ല ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ
ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ നേരത്തെ റെക്രൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നവരും ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കരിക്കുലത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ആളുകളിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നേരത്തെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വിഷയത്തിലോട് തിരിച്ചു വരാം ഈ ഡേറ്റ കളക്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഡേറ്റ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു ഫോമൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അതാത് മേഖലകളിൽ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ബാങ്ക് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബാങ്ക് ചുറ്റുപാടും നടക്കുന്ന സംഗതികളിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുകയും അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുക എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ അറിയാനുള്ള ഒരുപാട് സോഴ്സസ് ബാങ്കിനുണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഞങ്ങളൊരു കാര്യം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ല അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേക ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോഡിയോ ഉണ്ടാവില്ല സി ബി ഐ ടി തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചധികം നാളായി എന്ന് പറഞ്ഞു ആ തുടങ്ങിയ ആ സമയം തൊട്ട് ഇന്ന് സി ബി ഐ ടി വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ഒരു ചെറിയൊരു കഥ പോലെ എനിക്കത് കഥയല്ല ആ ഒരു വളർച്ച അഡീഷണൽ ആഡ് ചെയ്ത കോഴ്സുകൾ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഒക്കെ ഒന്ന് എനിക്ക് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു തരാമോ സി ബി ഐ ഐ ടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് ഒരു വേർഡ് പ്രോസസറില് എങ്ങനെ ടൈപ്പിംഗ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് മാത്രമായിരുന്നു കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് വേർഡ് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് അതായത് പത്ത് പതിനാറ് വർഷം മുമ്പ് അന്ന് പുതിയൊരു വിഷയമായിരുന്നു കുട്ടികൾക്ക് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ വേർഡ് പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ മുഖാന്തരമുള്ള ടൈപ്പിംഗ് സ്കിൽസ് ഒന്നും അന്നില്ലായിരുന്നു അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു അതിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് വന്ന് ഇപ്പോഴുള്ള എം എസ് ഓഫീസ് എക്സൽ പവർ പോയിന്റ് അതുപോലെയുള്ള പല മേഖലകളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികൾ താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈൻ ആനിമേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഹാർഡ്വെയർ കോഴ്സസ് അത് ഒരു ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് അവസരങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ സഹോദര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മൊബൈൽ ടെക്നോളജിയിൽ ഐ മീൻ മൊബൈൽ ഫോൺസിന്റെ സർവീസിംഗിൽ വരെയും ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു കോളർ ഉണ്ട് നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതാരാണ് എന്റെ പേര് ഹസീന കൊല്ലത്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു അതെ ഹസീന മാം ചോദിച്ചോളൂ അതായത് സാർ ഹസീന പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു ഹസീന മാം ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കോഴ്സുകൾ സി ബി ഐ ഐ ടിയിൽ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ അതെ സി ബി ഐ ഐ ടിയിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളാണ് ഉള്ളത് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതിന് ഫിസിക്കൽ ഹാൻഡിക്യാപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കീബോർഡ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോ മറ്റോ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആ കോഴ്സിന് എലിജിബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്കും ചേരാൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഫോട്ടോഷോപ്പ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ചും മാഡത്തിന്റെ കേസിൽ ഇത്തിരി ഫിസിക്കലി ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് മൊബിലിറ്റി റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലൊരു കോഴ്സ് തന്നെയാണ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് അപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഫ്രീലാൻസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റുഡിയോകളുടെ കൂടിയോ ചേർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ് മാഡം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും മാഡം ഉടനെ തന്നെ കനറ ബാങ്കിന്റെ അടുത്തുള്ള ബ്രാഞ്ചിൽ പോയിട്ട് സി ബി ഐ ടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടട്ടെ താങ്ക് യു മാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാർ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം നമ്മള് ഈ സി ബി ഐ ടിയുടെ ഇത്രയും നാളില് ആഡ് ചെയ്ത കോഴ്സുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഒരു ജനത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോഴ്സിന്റെ പരീക്ഷയും ഒക്കെ ഉണ്ട്
ഒരു പ്രയാസം കാണുന്നുണ്ട് എത്ര ഡിഗ്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർക്കത് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും സംഭാഷണം വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം എഴുതി പിടിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴോ ഒരല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ എംഫസൈസ് നമ്മൾ കൊടുക്കും ജനറലി കൊടുക്കും അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു കുട്ടിക്ക് ഞാനൊന്ന് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാണ് ഒരു കോളർ കൂടി ഉണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതാരാണ് ഹലോ ഹലോ ചോദിച്ചോളൂ സാർ എവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്റെ പേര് വിനീത് എന്നാണ് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം പാപ്പനാട്ടിൽ വിളിക്കുകയാണ് അതെ ചോദിച്ചോളൂ മഹാദേവൻ സാറുണ്ട് നമ്മോടൊപ്പം ചോദിച്ചോളൂ സാർ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്റെ അനിയൻ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുകയാണ് അവൻ ഡി ടി ബി ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവന് കൂടുതലായിട്ട് കോഴ്സ് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പൊ പറ്റിയ കോഴ്സ് ഏതാണെന്നും തിരുവനന്തപുരം തന്നെയാണെന്ന് വരാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇപ്പൊ പ്ലസ് ടു പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ പ്ലസ് ടു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പ്ലസ് ടു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ സി ബി ഐ ഐ ടി തിരുവനന്തപുരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക അപ്പൊ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ അടുത്ത കോഴ്സ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ജോബ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഓഫീസിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോ ഇനി അടുത്ത കോഴ്സ് മിക്കവാറും ഡിസംബറിലായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് നല്ല ഗ്രാഹ്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു സെപ്റ്റംബറിലെ കോഴ്സ് ഒന്നാം തീയതി തീർച്ചയായിട്ടും നന്നായി നന്നായി ഒന്നാം തീയതി തന്നെ ഒരു കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞു കാരണം അത് ടെസ്റ്റും ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ നടത്തി നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്നാം തീയതി ഈ സെപ്റ്റംബർ ഒന്നാം തീയതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ ലിസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ഡിസംബറിലായിരിക്കും അടുത്ത കോഴ്സ് തുടങ്ങുക നമുക്ക് അവസാനത്തെ ഘട്ടത്തിലോട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സംസാരത്തിന്റെ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇനി സി ബി ഐ ടിയിലോട്ട് സി ബി ഐ ഐ ടി ഉന്നയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ആൾക്കാരോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സന്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് സി ബി ഐ ടിയിലോട്ട് വരാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പോളിസി ഉണ്ടല്ലോ അതെന്താണെന്ന് കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം സാർ യെസ് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നടത്തുന്ന കോഴ്സ് ആകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ ആൾക്കാരെയും അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അത് കാരണം നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് പേര് പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും മാർക്കിന്റെ ബേസിസ് മാത്രമല്ല അവരുടെ സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസ് അവരുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരെയും നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ പെൺകുട്ടികൾ സ്ത്രീകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസം എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതും ഞങ്ങളുടെ ഒരു മോട്ടോ ആയതുകൊണ്ട് അതിനും പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കും അത് അങ്ങനെ കുറെ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസിന് എന്തൊക്കെ ഒരു ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിന്റെ ഈ അധ്യായം കണ്ടവർ ഇനി തൊഴിലില്ലായ്മ എന്ന് പറയുന്ന പരാതിയിൽ നിന്ന് മുക്തരാവട്ടെ അല്ലെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇത്രയും നേരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിൽ വന്നതിനും നമ്മുടെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തന്നതിനും ഒരുപാട് കോളേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെയൊക്കെ സംശയങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തന്നതിനും സർ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു സാമൂഹ്യ പാഠത്തിന്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിൽ മറ്റൊരു വിഷയമായി കണ്ടുമുട്ട നന്ദി നമസ്കാരം